哈喽，朋友们，大家好，我是桂平光哥。今天呢，跟大家聊一下一个话题，就是现在为什么这么多人带货？之前呢、啊，很多的那些大主播专门打 PK 的那些，专门放礼物吃吃飞的，什么礼物喊不让唱，全部飞发飞的那种主播，现在啊，都要带货了。大家知道为什么吗？就包括我光哥，我打打 PK 久不久，我也我也要往带货方面去走。当然了，如果我不打往带货方面走呢，也可以，就是有点有点困难啊。首先说一下我们一些大主播们，为什么他们不打 PK， 他们要卖货？也有很多人说，一些大哥他刷刷都没有钱了，都没有钱刷了，没有钱送礼了。这其实是其一，其实最主要的就是这个税收啊，好厉害。怎么讲呢？比如说，你。是一个主播，人家老板给你刷十万。如果有些是打回流的一些大主播，什么叫回流？就说你给我刷十万，我进我的账就有五万或者五万多一点。但是这五万多我要返返回给这个老板，所以这就叫回流。回流，当然主播能得到什么呢？主播他就能够得到人气、名声。打 PK 打回流，这个老板要得到什么呢？他也得到曝光量，得到涨粉，所以就各有所得，你得你的，我得我的，是这样子。然后我把钱返给你，天公地道。但是你这个老板，你刷过来的，亏的赚给平台的，这边主播就不会返给你了，就这样子。所以啊，很多一些大主播，你们看到的，飞发飞的礼物，其实人家很多都是假的，都是打回流的。这样子一回流，如果税收不厉害的，没关系，啊，直接给你。但是你税收一厉害，比如说一百要税你百分之四十五，或者税你百分之二十，完蛋了。你刷十万，看到你有流水，有五万块钱进账，你五万刷十万，你起码如果的话呢，税得厉害的话，根据你个人来税的话呢，你得要交两万到三万的税。刷给你一百万，你得交二三十万的税，谁还敢做？每天亏的谁还敢做？对不对？所以说啊，有时候啊，你看到一些大主播啊，看到礼物很多，但是他却哭了。他为什么哭？刷得越多，他就亏越多。你能不哭吗？是不是？像我光哥要不同哦。我光哥的，我的没有任何打回流的，我的多少就多少，我也不充假人气，我也不搞假人，对不对？我的实打实的，能挣就挣，不能挣就算，我做人就是这样子，对不对？所以说，我的做法和别人的做法就不一样。为什么有些人说啊，一些大主播的大网红他们就聚会你不去？不是说去与不去的问题。这个东西，首先来说，咱们是不同一条线上，是不是？啊，如果是同一条线上的话，他觉得我这边有利益，他肯定叫我去；我觉得他有利益，我肯定就会去。现在是不同一条线上了，走走走，我走我的独木桥，他走他的阳光道，那是不同，所以就不能走在一起，对吧？
，我记得有一个带货的主播，他也给我电话，他的税收可厉害了，为什么？他要交的税也很多，为什么？因为他没有公司，没注册有公司，属于是个人的，个人你交税肯定多了。超过多少要百分之四十五，大家可以搜索一下知道的。啊，就是说，如果你收入不大的情况下，税收是没有的。如果你收入一大，收入一大了，根据你个人收入越多，他就要交越多，是这样子的。当然，我们有公司的，我们有公司的，主要把我们的收入，把我们的账，做到公司里边多少收入。多少出账、进账有发票，出账有发票，那我们就没关系，是吗？比如说我这个抖音，这个月能挣两万或者三万，甚至更多，是吧？好，那你就把两万写进公司里面，叫你财务帮你做。如果你不做啊，不行的哦。不做的话，你就是偷的吗？对不对？罚到你啊！哈哈你呀、啊，等一下，你的，你的不知亏到什么情况吗？所以说，这个大家一定要注意，特别是带货也好，主播也好，咱们这一点，如果你做的不好，那你就白白干，说白了还要亏。对不对？啊，就是人家看查不查你，一查你，反正你是男的，肯定被查了。告诉你，现在很严格的。我给大家那个看一下，这个税税务局的这个这个这个总监跟我们说的这个。现在老板做了十九个月的电商，支付宝账号总共收款两千八百多万，然后天猫贷贷了七百五十多万。税务局站在他们公司电脑前面，把后台数据打开，我要看看你们到底卖了多少东西。你说怎么搞？像这种查账，我就可以告诉大家，你找谁都没用。到最后，税务局官鉴定，十九个月他做生意两千零八十万吧，十九个月也就是一个月才做一百万的生意，做了那么长时间。税务局给他的补税加罚款在一起是三百四十七万，总共才做两千万的生意，他能挣到百分之十七的利润吧？其实做电商成本很高的，因为很多引流成本，所以成本很高的。<笑>所以说，大家知道了吧？我一讲大家明白，我这个视频呢就呼吁大家，一定要按正规的做事情。不能够有侥幸的心理去做某件事情，怎么要君子爱财，取之有道。虽然说你看到光哥头发光光的，这个没头发的，以为我光哥这个就像坏蛋，你们错了，光哥是好人一个，人不可貌相，水不可倒量，看到没有？好，感谢你们。